重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是。农历二月二十一，普贤菩萨诞辰，财门大开，这次生肖一定要买彩票，他们中大奖发大财，财源滚滚来。我们每个人都想在新的一年里有好运气，财源滚滚来，所以说很多朋友都会选择在普贤菩萨诞辰日当天到银行去存款讨个好彩头。我们也把这种做法称作增加财库法。只是普贤菩萨诞辰日这一天而已。如果说我们错过了这一天，那就要多等一年了。所以说，大家不要错过在普贤菩萨诞辰这天去给自己存钱增加财库。那除此之外，我们也可以及时的转账给父母、孩子或伴侣，与大家一起引动财库。那么接下来就跟大家来解析普贤菩萨诞辰日财运当头的生肖。农历二月二十一，财运亨通，运势冲天，中大奖发横财，大富特富。我们来看看他们都是谁，肯定有你或者是你的家人在其中。第一就是生肖马，生肖属马的人为人特别的热情，他们做事一言九鼎，即使说遇到困难，他们也会坚持到底，越挫越勇。早些年运势平平，四处奔波。农历二月二十一之后，财运亨通，运势冲天，中大奖发大财，大富特富。生肖属马的朋友，富贵不请自来，日子红红火火，事业平步青云，生活富贵无忧，前途一片美好。晚年只等着享清福了。第二就是生肖猪，生肖属猪的朋友不会背后对人搞小动作，心里想什么就说什么。生肖属猪的朋友，事业心强，工作努力，未来五年他们财运最好，必飞黄腾达。农历二月二十一日开始，生肖属猪的人运势大洗牌，定能成就不菲家业，招财聚财也变得更容易。贵人的出现为他们指明了道路，有望在工作之余开创副业。在这段时间，不要抱怨工作的压力大，努力的做好工作。后面将会前途一片光明，一切都在朝着好的方向进展。只要保持这样的心态，那么好运气就不会离开。农历二月二十一日过后，生肖属猪的人感情生活变得多姿多彩。生肖属猪的人在感情中一直处于被动的姿态，总是等待着他人向自己靠近，不知道该如何去表达内心的声音。那么，如今生肖属猪的朋友就可以站在爱情中的主导地位，不断的释放自己的魅力，扩大社交圈，去认识更多优秀的人。不仅桃花纷纷扎堆出现，也有望与命中注定的缘分一见钟情，收获到心心念念的爱情。第三就是生肖羊，生肖属羊的人，农历二月二十一好运，吉星高照。他们有很好的贵人缘，做什么事情都特别的顺利，让周围的朋友都羡慕不已。生肖属羊的人灵感十足，工作中总是能想到很多的方法，能够在业绩上有很好的表现。另外，在工作中还是要小心，容易发生变化的事情，多一分准备，以免发生意外。农历二月二十一日后，生肖属羊的朋友将过往的不顺一一消除，经商的人财源滚滚来。遇到事情的时候，还是要多思考，眼光往长远看，精力不断摸爬滚打，定会让生活和事业注入新的生机。他们的胆量增强，可以大展拳脚，生活上跃入新的台阶，未来赚到更多的钱。那农历二月二十一过后。生肖属羊的人，事业将上一个新的台阶。他们一致认为，事业是必胜的，追求目标，他们会竭尽全力的向前冲刺，但是却发现目标总是会遥远。那现如今生肖属羊的朋友，能够在职场上平步青云，不仅工作效率极大的提升，也能够对领导予以重任
，实现自己的才能，成为身边人的学习的榜样，也会有升职的机会，推动事业向前迈进。第四就是生肖猴。生肖属猴的朋友，农历二月二十一财运亨通，运势冲，今天中大奖发横财，大富特富，在生意上会有贵人鼎力相助，不但能够合伙赚钱，生意上更是蒸蒸日上，轻松就能获得大量的财富。婚姻感情方面也是极为顺利，异性缘很旺，并且多为主财的贵人。那在农历二月二十一之后，他们的生活发生了很大的改变，偏财运一定是最旺的一个。他们能凭借买彩票中到大奖，赚到了大笔的财富。第五就是生肖狗，生肖属狗的朋友才思敏捷，敢于创新。农历二月二十一财运亨通，运势冲天，中大奖发横财，大富特富。他们赚钱的机会增多。只要奋发图强，就能收获多多，钱财滚滚来，好运连连，生活也过得越来越安逸，注定家门兴旺发达。人人都羡慕生肖属狗的朋友，他们智商情商都很高，做事也比较低调，能够抓住细节，克服阻碍，能够轻松的赚到大钱。那在农历二月二十一之后，生肖属狗的朋友可以买几张彩票，小试下手气，中奖率可能会非常高。二零二四年是龙年，龙是十二生肖中的吉祥之首，代表着权力、贵气和繁荣。龙年对于很多生肖来说都是一个好运的年份，尤其是有些生肖更加受到龙年的庇佑，他们在事业、财运。感情和健康方面都会有很大的提升和转机。那么这些幸运的生肖有哪些呢？让我们一起来看看吧。第一，属猪人。属猪人在2024年的运势依然非常旺盛，有很多吉星眷顾，尤其在事业方面表现出色。特别是从事艺术或者设计领域的朋友，作品将会得到外界的认可，也能够卖出较高的价格。在职场上，属猪人有机会得到升职加薪的机会，与同事相处也会很和睦。感情方面，长期单身的朋友也终于迎来了真爱，可以享受一段甜蜜的恋情。已婚或者恋爱中的朋友会感受到对方的温柔和体贴，彼此之间的默契和信任也会增加。然而，在2024年，属猪人还是需要多注意健康问题。要注意饮食和睡眠的规律性和质量，避免因为胃肠或者心脏等问题而影响了自己的运势。总之，在2024年龙年里，属猪人是最旺最顺的生肖之一，可以期待一年的顺利和幸福。但也不要忘记保持谦虚和低调的态度，不要招惹是非或者得罪他人。第二，属鸡人。属鸡人在2024年的运势也非常不错，有很多吉星相助，尤其在财运方面表现突出。特别是从事金融或者投资领域的朋友，有可能获得意外之财或者大笔收入。在职场上，属鸡人也会有很多机会展示自己的才能和能力，得到上司和同事的赞赏和信任。感情方面，单身的朋友有可能遇到自己心仪已久的对象，可以大胆地表达自己的心意，相信对方会有所回应。已婚或者恋爱中的朋友会感受到对方更多的关心和支持，彼此之间的沟通和协调也会更加顺畅。属鸡人在2024年还要注意避免一些不必要的争执和冲突，尤其是与长辈或者上司之间的关系。不要因为一时的冲动或者自负而得罪他人。总而言之，在2024年龙年里，属鸡人是最旺最顺的生肖之一，可以期待一年的转机和好运。但也不要忘记保持正直和诚实的品格，不要因为贪婪或者虚荣而做出违背自己良心的事情。第三，属狗人。属狗人在2024年的运势也非常不错，有很多吉星相助，尤其在财运方面表现出色
，特别是从事金融或者投资领域的朋友，有可能获得意外之财或者大笔收入。在职场上，属狗人也会有很多机会展示自己的才能和能力，得到上司和同事的赞赏和信任。感情方面，单身的朋友有可能遇到自己心仪已久的对象，可以大胆地表达自己的心意，相信对方会有所回应。已婚或者恋爱中的朋友也会感受到对方更多的关心和支持，彼此之间的沟通和协调也会更加顺畅。属狗人在2024年还要注意保持自己的健康和体型。不要因为贪吃或者懒惰而导致身体出现问题，尤其要注意控制自己的情绪和压力，避免因为焦虑或者抑郁而影响了自己的运势。总之，在2024年龙年里，属狗人是最旺最顺的生肖之一，可以期待一年的收获和满足，但也不要忘记保持正直和诚实的品格。不要因为贪心或者冒险而失去了自己已经拥有的东西。第四，属鼠人，属鼠人在2024年龙年里也是一个幸运儿，因为龙与鼠为三合关系，这也代表着属鼠人在2024年的运势非常好。之前一直没有突破的事业或者学业，在这一年里都会有很大的进展和成就。特别是从事科技或者创新领域的朋友，有可能发明或者创造出一些令人惊叹的作品，获得社会的认可和尊重。感情方面，属鼠人也会有很多机会遇到自己喜欢的人，可以多参加一些社交活动，拓展自己的人际圈子。已婚或者恋爱中的朋友会感受到对方更多的理解和包容。彼此之间的沟通和协调也会更加顺畅。属鼠人在2024年还要注意保持自己的安全和稳定，不要因为冲动或者好奇而涉足一些危险或者不合法的事情。尤其要注意防范小人或者竞争对手的暗算或者诽谤，不要轻信他人的谎言或者诱惑。总之，在2024年龙年里，属鼠人是最旺最顺的生肖之一。可以期待一年的成功和快乐，但也不要忘记保持谨慎和节制的态度，不要因为贪心或者冒险而失去了自己已经拥有的东西。好了，今天的视频到这就结束了。如果你喜欢本期内容，请给我点个赞，也可以分享给您身边的朋友看看。不要忘了右下角点击订阅我的频道，您的支持是我最大的动力。我们下期再见。